没关系，慢慢来。慢点，别加速了。队长，来，歇会儿。受伤到现在刚三个月，没好利索，别着急啊！再不练，我怕我两条腿肌肉萎缩，到时候蹲机都等不了。你看报纸了吗？前天，第四大队，十九架伊尔十五，十六架伊尔十六，跟日本海军航空联队恶战，我们打下他们十二架飞机。是啊，给了日本人一记重拳。不过可惜，李大队长跟五个弟兄都牺牲了。咱们军事装备力量实在太弱了。不过，我们用命让他们知道，中国人不可放弃一寸领土。我还得抓紧练，早点恢复。早点升空营地，破山他们还等着我带着飞呢。最佳队，盛太阳，先先地球热旗旁，地球人，威在场，曼国人物生。你好，我们是从浙江逃难，一路走来这里的。那是我的学生，我们准备去昆明，请问有没有吃的？我们家也没有吃的，走吧走吧。您看，能不能试试点我们米？实在不好意思，我们这儿也没有多余的米了，要不你去别处看看吧。吴家坝这边啊，可比不了剪桥，不能像以前那样了。四个人住一幢小楼。不过，我给你要了单间，我跟陈然啊，都给你收拾出来了。哎呦，我忘了取药了，你在这待会儿啊。哎，那我一会儿直接去大门口等你吧。这个医院，我一刻都不想待。张琪的身体这几个月看起来恢复的还不错，如果他实在不愿意继续住院，那可以暂时先出院。不过就目前来说，他的命是保住了，以后的情况可不好说。他胸腔内的子弹随时可能对他的心肺组织造成空腔压力损害，还可能造成创伤性胸膜炎，生命危险依然存在。所以出院之后，一定让他不要做什么剧烈运动。日常可能还会伴有疲惫、低烧、呼吸性疼痛等症状。哎呀，总之尽量卧床休息吧。啊，最重要的是让他有个好心情，不要让他情绪激动。医生，他真的不能再升空了吗？他恢复挺好的呀。哎，任何剧烈运动都可能对他造成生命危险。好不容易救回条命，你们回去好好照顾他，也让他爱惜自己身体。谢谢。你是走路不看路，眼瞎。老子刚从前线下来，缺胳膊少腿儿。你要是撞了老子，弄不死你小子。我为了你们拼命，你撞了我不该道歉吧？身上有没有带枪？拿出来当赔罪，懂不懂规矩啊？嘿，你看看这个混账的东西啊！嘿，几位长官，大水冲了龙王庙，这位是空军的兄弟，都是长官啊！散了，散了。
我这条腿换来个英雄。你那小子，我就看不惯空军的狗少爷兵。要不是因为空军都他妈的是逃兵，老子还不会受伤呢。你知道日本人的飞机在我们头顶上，大苍蝇一样盯着我们打，有他妈多爽吗？你不知道，因为还没打你就跑了。你是逃跑的时候撞山上了吧？海军兄弟在江阴一战全军覆没，我们陆军苦战了三个月，死了二十多万。你们空军就知道扔炸弹，炸翻了自家的船，又炸友军。日本人的船一个船脚都没有炸下来，老子这条腿，就是你们在江阴扔炸弹炸断的。你怎么不说话呀？啊？你是哑巴了吧？住手！兄弟，慎言，这位是中央航校韩光中队队长少校张启，是韩光中队作战编队中唯一活下来的飞行员。淞沪战役、南京保卫战，我军伤亡惨重。此仇我军必报。但是，空军所有的战略部署，都是总指挥部下达的。阁下，觉得委员长的决策有误的话，得去陆军的讲武堂说。对，我军的脸面重要，不能打了空军的脸，更不能打了蒋委员长的脸。大英雄，你们整个中队都完了。你怎么活着回来的？你是踩着你们弟兄的尸骨做的英雄吗？没事吧是不是心情不好？去看看。看看队长，你歇一下吧。我去看吧，去看看。十九，二十，二十，十九。队长，你打了九十八环，太厉害了吧？可以，可以的。哎，队长，队长，队长，队长。护士，我想了解一下我的病情。呃，你问陈医生去吧，他在那个办公室呢。谢谢。不客气。
，怎么就出事儿了？我让你照顾好张琪，你倒是好。他要是死在你面前，你怎么交代？医生，他这个恢复的是挺好的，怎么打了个靶，心里就不正常了？哎，只要他身体里那颗子弹还在，就绝不能再飞。康委会派来那个医生也这么讲，但科技进步了，医生能不能做个手术，把那个子弹取出来？我又给他拍了张 X 光片，那颗子弹已经发生了位移。现在这种情况，我可要给你提个醒，他就连慢跑、打球这种运动都不能做，更别提飞了。不过，之前倒有类似的案例，病人胸腔内有无法取出的子弹。但是还可以存活二十多年。总之，你们好好照顾他，让他像一个普通人一样活着，还是大有希望的。只是，绝不能再飞张杰我从前认识的张琪，从来就不是个自恋自伤的人。江阴一战，把你救回来的时候。你手里紧紧攥着这个硬币，原来二哥每次赢，靠的就是这个纪念币。谁赢了，这颗子弹归谁。回回都是航空救国，回回都是你赢。我不信这次你还能赢我。平均穿越，保平安。组织到时候会有新的同志。过来联络你，考验你，指导接受你。接头暗号上去，平均传语报平安；下去，轮空海域经常有。平均传语报平安，轮空海域经常有。张琪同志。张琪同志，丁冠生同志，一九三七年十一月四日，向组织汇报你的入党申请。组织上接受你的申请，批准你加入中国共产党。希望你一名共产党员的身份，坚决抗战到底
，坚决为了共产主义奋斗到底，执行党的决议，严守党的纪律，在困难面前绝不低头，在战场上英勇战斗，出身于党的事业。坚决抗战到底，坚决为共产主义奋斗到底，执行党的决议，严守党的纪律，在困难面前不低头，在战场上英勇战斗，终身与党的事业。队长，为了共产主义理想，今后我们同生共死。白督办家和事兴，令人羡慕。哼哼，这位是令院吧？还这么小，您也是老来得女。嗨，都是些旧照。夫人已经过世多年，我是中年得女。哼，我这个女儿不提也罢。这副手铐有何典故？这手铐，我一共打了三十一副。滇缅公路沿线一共是三十个县，每个县长的办公室我都挂了一副。这不，我这儿也挂一副。我是在提醒他们，这条公路的重要性，怎么形容都不为过。如果不能在一年修通，他们自己就带着手铐来昆明入狱，我也一样。到时候陪着他们一起坐牢。久闻白督办办事雷厉风行，今日一见，果然是令人佩服。谢谢，喝茶。嗯，好茶。嗯，地道的顺宁太平茶。哎呀，这一次中央航校来到昆明。以白督办为首的昆明各界，将云南航空处，还有航校全部一并交给了航委会，此乃顾全大局之行为啊！哎呀，这样讲吧，若无乌家坝机场，中央航校可能会举步维艰。您又出钱又出力，辛苦。这样，我代表航校向航委会申请，替您。记大功一件。哎，抗日人人有责。如若日本人攻占了云南，无论是中央的还是云南的，都会成为日本人。白某所作，是理所应当。哎，云南此次贡献巨大，国家理应感谢。对了，据我所知。仅滇缅公路一项，行政院就拨款了至少两百多万。那您是又得了名，又拿了钱，名利双收啊！这对于云南省和您个人，都是一件非常好的事情。哼，陆副处长，这话里有话呀，不妨明说。陆某此次来拜访啊，就是想和白督办商讨一下建设飞机场的相关事情。滇缅线、滇越线一旦通路，吞吐量必大，但是陆路运输容易受到牵制，所以空中运输很重要。像您说的，二十四个机场不够，航委会的意思是继续再建。哎呀，陆处长啊，我又要修公路，又要修机场
，修得我云南的钱袋子都空了。是是是，白土办找好地，提申请，常委会我多走动走动，地方银行再出点力，我按项是报仇的，毕竟都是为了国家办事啊。嗯，罗副处长，中央这边就有劳你多美言了。近几日若有时间，你我一同去看看地吧。好啊。白土办做事，真是掷地有声啊。走了。客人到了。在下冈山喜宜，在日本东京帝国大学文学部任教授，近日前来特地拜访白渡。好大的胆子！啊！两国交战正是死敌，一个日本人也敢上白渡办的门啊！<笑>我只是一介书生，此时登门。确实有点不合时宜，不过我相信中国人有一句话：“讲礼仪，我是友好的客人。”陆先生，你不必紧张吧？告辞冈山教授光临寒舍，不知有何指教啊？贵国跟敝国之间正有些不和，殊为遗憾。但我是个文化人，这些国与国之间的纷争和我并不相干啊。只盼着早日平息战火，恢复和平。我这次专程来云南，是听说北平的富华大学、雁西大学。这几所最具有声名的高等学府都在逐步的往云南迁。接下来几年，昆明定是中国学术的高地。我正在写一部专著，论证中国上古史的可信度。我听说，富华历史系的林文月林教授也在写。我与林教授既是对手，也是同道，所以我来了。只可惜。林先生还在途中未到。哼，冈山教授竟然对中国的老祖宗感兴趣啊！啊，哼，那冈山教授不妨去正义路金碧街走一走，啊，多问几家便知。我们云南无论是什么民族。都认同一个祖宗，那就是叫诸葛孔明。若你再问问他们老家在哪里，就一句：南京，应天府。白土白，我在昆明找了个住所，只等林先生到。哎，毕竟我是个日本人，因此今日登门就是想主动来报个到，以免被说成是特务。还想跟白渡办交个平安符？哎，我就这么说吧。只要你老老实实的做学问，不参与危害我国的安全之事，在云南这个地界，你的人身安全是不成问题的。不过，据我所知，冈山教授除了做学问研究，这几年在我云南地界上。还做一些矿产生意，而且风生水起，哼，这恐怕用不着到我白某这儿来，要护身符吧？啊
，长官，你若不让我进去，那你能不能进去把春来给我找出来呀？你就说他妈妈来看他了。大娘，我们这没这人，我让他进，你快走吧。哎呀，求求你了，你说我好不容易，快点走吧。哎，长官，长官，长官，求求你了，求求你帮帮我吧，长官，你帮帮我吧，求求你了，帮帮我吧，长官。这位大婶，您是？我好不容易才找到这儿的，我是李春来的妈妈。你认识李春来吗？李春来，对不起，真没这个人。啊，那，那你能不能到里边给我问问，有没有人认识他呀？大婶，您先别着急，您找的是中央航校还是云南航校？如果是云南航校的话，您迁到柳州了，我可以帮你问问电话。就是中央航校，从杭州搬过来的，李春来。籍贯上海，您儿子是简交几期啊？这个我就不知道了。啊，长官呐、啊，我儿子啊，六岁的时候，我把他过继到我广州的表姐家了。可是，可是过了好多年呐、啊，我才知道这孩子过继去一年呐、啊，我表姐就没了。我是为了找回我这苦命的孩子。这前年我就带着小儿子就到了广州表姐家，可是他们家说十五岁就跑了。后来，我这孩子就写了封信给我的表姐夫，说是参加了广东航校，又并入笕桥中央航校了。哎呀，我这回来呀，我就带着小儿子又去了杭州，打听到你们全校都搬到昆明来了。你说在杭州啊，我的儿子没找到，我的小儿子又丢了。大婶，您先别着急，啊，我帮您找找。谢谢谢谢，我突然想起来了，会不会是那个我家李春来在报名的时候填的是那个改过户籍上的姓啊？姓丁。您说什么？姓丁。对，姓丁。队长，有个人，得跟我去见一下。谁啊？曾长官，伯母，您来了，快请进。好。快进来，伯母啊，以后你就叫我念桥就行了。好，请坐。这位是我们队长，叫张喜。这位是……哦，我是李春来的妈妈。您就是李春来的长官呐？那春来怎么没来呀？来，快坐。李春来是……哦，伯母过来是探望他儿子李春来的。李春来。在这改了姓，姓丁。姓丁。嗯。你是说二哥？嗯。在梅州做养子，十五岁离家出走，从广东航校转过来，而且连年龄都符合。那也未必是二哥吧？我这儿有一封信，这是大战前二哥托我把这封信转交他母亲。曾长官，我识字儿不多，您能帮我念念吗？上海王家码头路，小九华杂货店，转李文淑瑜亲戚。哎呀，李文淑瑜就是我呀，这是写给我的信呀。哎呀，是春来。都长这么大了，哎呀，真
俊，你看，你看他这眉毛跟他爹呀一模一样，是我儿子。那我告诉你，其实我也改过名字。我十五岁那年，从养父家逃出来，一路流浪。曾长官，你你看信上写的是什么呀？哎，好。母亲大人，幼年一别，而日思念母亲，岂能有一日再见慈母，令儿有机会在身边尽孝？但儿此生不孝，再不能与母亲相见。但因儿已决意以死喻敌，我口语践踏我土地，欺我同胞，必先从儿的身体上踏过。儿虽不敏，不能奉母亲，以终老，然亦不敢为我中华之罪人。望母亲大人，读此信之后，不以儿之生死为痛。日后，我母真知。若见现生成劫，必是孩儿春来，来探望我母。若于江头滩前，见浪花簇簇，必是兄长，来探我弟东来。儿我听说，你们飞行员升空杀敌之前，都会给家里写封遗书的。回来也就回来了，这，这就是那种遗书吧？长官，我家春来来昆明了吗？你带我去见见他行不行？是不是我们家春来受伤了？不会残疾了吧？没关系，你们带我去见见他，只要人活着就行。走，咱们走，咱们走。伯母。二哥，春来他去年十一月二十六日江宁海战。牺牲了。江阴一战，所有队员全部殉国，只有我活下来了。二哥，他为了保护我，也没能活着回来。啊，春来，在我们这叫丁焕生，我们都叫他二哥，因为他对我们所有人，都像亲哥哥一样好。他宁死也不愿意做俘虏。很英勇。啊，春来呀！春来呀！哎，春。哟，陆先生，好久不见，来，请坐。我查过你的身份，东京帝国大学根本就没有你这个人。我倒是知道一个你不为人知的身份
，茂川特务机构成员，盘龙社成员，胡沙侨民充当暗探，偷窥地图，煽动兵变，引发战争。你们盘龙社这些年干的脏活，还真是不少啊！我今天来呢，是要核实你的身份，带你回去调查。但是遇到你暴力抵抗，只能激励。东京东小松川，五丁目，三零三一号。陆先生，这个地址你可熟否啊？加藤和彦，高中即将毕业，听说成绩相当不错呀，很有希望能考取东京帝国大学。我听说这孩子只有一个日本母亲，但每个月都有人从中国寄钱给他。<笑>说来也巧了。那个寄钱给他的人和您一个姓，也姓陆。似乎这孩子原本也应该姓陆吧？啊，陆先生，陆先生。我知道你是怎么想的。你先前呢，帮我收买甲骨，又替我在云南开办了矿场生意。可最近云南矿场生意由白都办收作官办了，没利可图了呀。何燕，和这件事情没有一点关系。你看，何燕这孩子长得可真是帅气。我相信，他一定能考取东京帝国大学。只要陆先生配合我，我们一起找到武町长。到那时候，陆先生，你想带他们母子去哪里就可以去哪里啊！好啊，冈山先生，那就这么愉快的决定了。武丁家，我一定会帮你找到。不知陆先生有何想法呀？现在看来，凌问月把武丁家丢失在杭州，但是不是他演戏，我还不清楚。我准备和他也演出戏瞧瞧。老林，老林，老林，你是不是我追呀？你是不是疯了？这一带山匪特别多，行李丢了就丢了吧，你追他们干什么呀？行，那里边是甲骨和踏片。哎，老林，站住！哎，我的箱子。哎，人呢？这帮人。那里边装的东西比我的命都重要啊！不见了，在那儿，在那儿啊！快来，老林，快来帮我我要赶紧找个地方，把这些晾一下。是，啊，要不都坏了。我不小心啊。嗯，里面小心点。小心啊！江德清，千扎布
。阿布，来。哦怎么了，董磊？我想我哥了。你说你哥也是捡桥的。我们到了昆明，原因去找破山，你去找你哥，去找张琪。好，一言为定。走吧。来，跟上。年中值润。又是年终之日，祖庚祖甲时仍有年终之日，那这个年终之日，哎呀，应该是我算错了。什么乱七八糟的，一下子说这三个年终，有什么区别啊？戴荣，这个中是中间的中，中国的中，哦，不是那个中指的中啊。哦，哦，对了，你知道吗？祖甲卜辞的时候，就把每年的一月定名叫正月。姐，姐，海晨。风雨起，他静静笑着吟，正朝夕。就。